السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں ہمارا جیسا کہ نیا چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے چیپٹر نمبر ٹو اور اس کا نام ہے انفارمیشن نیٹ ورکس جیسا کہ یہ ہے موجود ہے انفارمیشن نیٹ ورکس تو اس میں ہم بات کرتے ہیں آج کہ اس کا اوور ویو کیا ہے انفارمیشن نیٹ ورکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے بنیادی چیز کہ ہمارا جو انفارمیشن ہے وہ اس ٹائم پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک کی صورت میں پہنچی ہے جہاں بھی یہ انفارمیشن ہماری جا رہی ہے ہم انفارمیشن کو حاصل کر رہے ہیں یہ ایک نیٹ ورک کی وجہ سے ہوئی ہے جتنا بھی ہمارا کام جتنی بھی ٹیکنالوجی جتنے بھی لیٹسٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مل رہا ہے اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر ہم بات کے بھی اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کا بھی ہاتھ ہے اور کمپیوٹر کا بھی اس کے اندر بھی ہے یعنی اس کا مین جو ذریعہ بنے ہیں وہ کمپیوٹر اور ٹیلی کام بنا ہے یعنی کمپیوٹر کی انفارمیشن جو کمپیوٹر پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے تو دو چیزوں نے اس کو انفارمیشن نیٹ ورک کو پھیلانے میں ہماری ہیلپ کی ہے کمپیوٹر اور نیٹ ورکس کمپیوٹر اور ٹیلی کمیونیکیشن سو اس میں انفارمیشن نیٹ ورکس اور کمپیوٹنگ کمپیوٹر نیٹ ورکس آر ایٹ دا کوریج ڈینس آف ٹو امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز کون سی دو ٹیکنالوجی جو میں نے ابھی بتائی ایک تو کمپیوٹر اور دوسرا کمیونیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن دس کوریجنس ہیز ریزلٹیڈ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے جب ہم نے انفارمیشن کو اور ٹیلی کمیونیکیشن کو جب اکٹھا کیا تو ہمیں ہمیں کس طرح سے آپس میں لنک کرنے کا رابطہ بنا سب سے پہلی بات کہ جب ہم چھوٹا نیٹ ورک بناتے ہیں جب کسی بھی نیٹ ورک کو عام الفاظ میں کیا ہم کہیں گے کہ دو کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑنا ایک نیٹ ورک کہلاتا ہے اگر ہم دو کمپیوٹرز کو آپس میں لنک کرواتے ہیں تو ایک چھوٹا سا یہ نیٹ ورک ہے یہ ایک نیٹ ورک ہے پی سی ون اور یہ پی سی ٹو ہم نے دو کمپیوٹر کو آپس میں لنک کروایا تو یہ ایک نیٹ ورک بن گیا دو یا دو زیادہ کمپیوٹرز کو اٹیچ کرنے کو ہم نیٹ ورک کہتے ہیں اب اس سے آگے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جو ہماری ہماری ٹیلی کمیونیکیشن جو ہمیں ہیلپ کی ہے وہ ہمیں سب سے پہلے بنا کے دیا جو نیٹ ورک ہمیں ملتا ہے عام ڈیلی لائف کے اندر وہ ہے لین اس کے بعد اگلا ہے مین اور اس سے اگلا ہے وین لین جو ہم دو سے زیادہ جتنے بھی کمپیوٹرز کو آپس میں لنک کرواتے ہیں ایک کمرے کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں لین لوکل ایریا نیٹ ورک کیا کہتے ہیں اس کو لوکل ایریا نیٹ ورک اچھا اب اگر ہم اس سے اگلی بات کرتے ہیں تو ہم اگر اپنے ایک بلڈنگ اور دو چار بلڈنگوں کو چھوڑ کر ہم دو ایریاز کو اپس میں کنیکٹ کرتے ہیں ایک ایریا کو دوسرے ایریا کے ساتھ ایک سٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک ایریا کو جس میں آٹھ دس بلڈنگیں ہیں اور دوسری طرف بھی آٹھ دس بلڈنگیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا بڑھا لیں آپ ایک کلو میٹر سے لے کے دوسرے کلو میٹر ایک کلو میٹر اور دو کلو میٹر کے درمیان میں اگر ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہم بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں جس کے لیے ہم جو ہے وہ راؤٹر یوز کرتے ہیں بڑے والے اور ہم ڈشز انٹینا یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم مین کہتے ہیں میٹرو پولیٹن ایریا نیٹ ورک اس ہم کہتے ہیں میٹرو پولیٹن پولیٹن ایریا نیٹ ورک ایریا نیٹ ورک اور اس سے اگلی بات کریں اگر ہم اگر ہم اس کو ورلڈ وائڈ کنٹریز کو کنٹری سے ملا دیتے ہیں اور تمام کنٹریز کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو وہ ہمارا کہلاتا ہے وین وائڈ ایریا نیٹ ورک اور اس کی مثال زندہ مثال ہمارے پاس کون سی ہے انٹرنیٹ اس کی مثال کون سی ہے انٹرنیٹ جو کہ پوری دنیا میں ہمیں انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ایک سورس ہے ہمارے پاس تو یہ تھی بات جی لین مین اور وین اینڈ دا انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورکس ور اوریجنلی ریسرچ اب جو شروع میں تو آپ کو ہم نے ریسرچ جب پڑھتے ہیں تو بھی یہ ریسرچ کے لیے بنائے گئے تھے کہ بھی بہت ساری آرمی والوں کو سائنس والوں کو سائنٹیفک ورک کرنے والوں کو ٹیکنالوجی والوں کو ریسرچ کے لیے آپس میں لنک کرنا پڑتا تھا انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں جب اس کو دیکھا بھائی یہ تو بہت فائدے کی چیز ہے تو انجینئرس کو اور یعنی میڈیکل کالجز کو یعنی انجینئرنگ اور میڈیکل اور جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ تھے ان کو آپس میں لنک کیا گیا اور پھر یہ انفارمیشن بڑھتی چلی گئی اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پوری دنیا میں لنک کر دیا گیا تو یہ ہے جی دیز سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ ایکسپیریمنٹس ہاور ہیو سنس بیکم ایمنس سوشل ایکسپیریمنٹ پھر وہ کیا بن گئے ہمارے اس میں سوشل ایکسپیریمنٹ بھی شامل ہونے لگے پہلے ٹیکنالوجی کے لیے یوز کیا جاتا تھا ایجوکیشن یوز کیا تھا پھر سوشل بینیفٹس اس میں ایڈ کیا گیا اور اس طرح انفارمیشن نیٹ ورکس ہے بروڈ مینی یوزفل اس سے انفارمیشن آتی چلی گئی ایڈ ہوتی چلی گئی اور انفارمیشن کو شیئر کرنا ہم بڑھاتے گئے اور پھر ہم نے اس کو لوکلی کر دیا پہلے ہم نے اس کو یونیورسٹیز تک رکھا 
اور ڈپارٹمنٹ وائز رکھا پھر ہم نے اس کو ملک کے سیکورٹی اداروں کے دیا پھر انہوں نے اس کو تمام دنیا کے لیے اس کو عام کر دیا تاکہ سب کو اس کا بینیفٹ اور سوشل لوگ بھی اس پہ آ گئے اور اس میں اپنا بینیفٹ اپنی چیزیں ایڈ کرنی شروع ہو گئی آگے بات کرتے ہیں انفارمیشن نیٹورک جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے اور اس میں کیٹرائز کیا گیا اس کو اس میں اب ایجوکیشن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور بزنس کو اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کے ایورس کو علیحدہ کر یعنی ہم نے جب اس کی ڈفرنٹ قسم کی ویب سائٹس بنائی گئیں اور ویب سائٹ کو لوڈ کیا جانے لگا انٹرنیٹ کے اوپر تو تمام لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوا اس میں سوشلوں کو بینیفٹ بھی ہوا اور سیکورٹی والوں کو بھی بینیفٹ ہوا سائنٹیفک والوں کو بھی بینیفٹ ہوا میڈیکل والوں کو بھی بینیفٹ ہوا اور تمام قسم کے اداروں کو اس میں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوا تو اس طریقے سے یہ ایک نظام ہے ایک پورا ایک نظام ہے جیسے ہمارا بلڈ کا سسٹم چل رہا ہے پورے جیسے میں بلڈ آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایک موومنٹ میں ہر ٹائم موومنٹ اس طرح انٹرنیٹ ہر ٹائم موومنٹ میں ہے اس کے اندر انفارمیشن ہم ڈال رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اور اس سے انفارمیشن نکال رہے ہیں اور اس کے اندر انفارمیشن ڈال رہے ہیں جیسے بلڈ کیا کرتے ہیں انفارمیشن کو لے رہا ہے تمام بلڈ کو پورے جسم کی باڈی تک اپنا خون کو جا جا کے ان کی ان کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہے اور ان سے کیا ہے کہ جن جن جگہوں سے اس کو انفارمیشن چاہیے وہاں سے انفارمیشن لے کر اس کو پورے جسم میں پھیلا رہا ہے تو یہ ہماری سرکولیٹری سسٹم کی طرح ہے یہ اس کی مثال دیتا ہے اس بک میں اس نے مثال دی ہے تھرو وچ انفارمیشن کنٹینیوسلی فلو ہر ٹائم اور ڈیفیژن ہو رہی ہے یعنی انفارمیشن کو لے رہا ہے اور لے بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے اور اس طرح اس کو پھیلا رہا ہے اور یہ ایک جال کی طرح جیسے ہمارے پورے جسم کے اندر جو ہے وینس کا جال بچھا ہوا ہے ہاں جی مین وین ہیں پھر چھوٹی وینس آ جاتی ہیں پھر اسمال سے اسمال اسمال کیپلریز آ جاتی ہیں جس میں ایک ڈراپ بلڈ بھی جاتا ہے تو یہ پورا اس کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے بڑی مین ہب ہیں اور جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں دنیا کو آپس میں جوڑا گیا ہوا ہے یہ مین مین وینس ہیں جس کو فائبر آپٹک کہتے ہیں جو سمندر میں بچھائی جاتی ہے پوری دنیا کو آپس میں جوڑا گیا اور اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر مین اس کا انٹرنیٹ آتا ہے پھر اس کو کمپنیز لیتی ہیں پھر جو کمپنیز پرووائڈ کرنے والی نیٹ پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے وہ اس کو لیتی ہیں پھر وہ اس کو آگے اپنی سب اسٹیشنز بناتی ہیں پھر اس کو گھروں گھروں تک محلوں پر محلوں سے ہوتے ہوئے گھروں گھروں تک ایک ایک پرسن کو تک جو ہے انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو اس انفارمیشن نیٹ ورک کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہر چیز ہے اس کے اندر کلچرل میننگ بھی آ رہے ہیں سوشل میننگ بھی آ رہے ہیں لوگوں ذاتی حد پہ فائدہ بھی ہو رہا ہے ایک عام انسان کو انفارمیشن خبر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر انسان ریسرچ کرنا چاہتا ہے وہ ریسرچ بھی کر سکتا ہے میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ اپنی انفارمیشن میڈیکل کے لیے لینا چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہے ٹیکنالوجی والا کوئی کوشچن نکالتا ہے اس کو مل میتھ والا کوشچن ڈھونڈتا ہے اس کو مل جاتا ہے حتیٰ کہ ایک خاتون گھر میں بیٹھی کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتی ہے اپنے ریلیٹڈ کپڑوں سے ریلیٹڈ اور کھانے پینے وہ اس کو بھی انفارمیشن مل جاتی ہے تو تمام جہان کی جتنی بھی انفارمیشن لوگوں نے اس پہ اپلوڈ کی ہے وہ ساری کی ساری ساروں کے لیے ایک ٹائم کے اندر بینیفٹ کے طور پر بن گئی ہے تو یہ انفارمیشن اور نیٹ ورک کو جوائن کرنے سے ہوا ہے تو یہ تھا جی ہمارا ایک ویو تھا اس انفارمیشن نیٹ ورک کا اس کے اندر اب آگے ہم چلیں گے ان شاء اللہ ورک گروپ کمپیوٹنگ آئے گی ہماری آگے ٹاپک آئے گا پھر ای میل کے بارے میں بینیفٹس ورک گروپ کمپیوٹنگ کیوں کی گئی گروپ کیوں بنائے گئے نیٹ ورک کیوں بنائے گئے اس کی کیا ضرورت سمجھی گئی اور پھر اس کے بعد ای میل اور ای میل کو بھیجنا اور ریسیو کرنے کے بینیفٹس اس کے ایٹیکیٹس آ رہے ہیں اس پہ بات ہوگی اس کے بینیفٹس پہ بات ہوگی پھر انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور انٹرنیٹ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے انٹرنیٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اگر اس کے کہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ویو میں کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ آپ کو چیپٹر پڑھنے سے پہلے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے اس پہ کیا کیا ٹاپک کو دیکھنا ہے اس جنرل سے اس کا ریویو کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو بات آئے گی وہ ہے ہماری ورک گروپ کمپیوٹنگ ہے میں ہیڈ بنا کے آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے سیپٹر میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ آئے گی اس کے بعد ای میل آئے گی ای میل اور اس کے بینیفٹ ساتھ آئیں گے پھر آگے چلتے ہیں ہم تو اب یہ جنرل ٹاپکس ہیں ان پر ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے انٹرنیٹ کے بارے میں تھوڑی سی ہم انفارمیشن دیں گے آپ کو اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کے بینیفٹس پر بات ہوگی اس کی برتھ پر بات ہوگی کہ وہ کب سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی ہسٹری پر بات ہوگی آف انٹرنیٹ چونکہ یہ ایک جنرل ٹاپک ہے اس میں سے ایکسپلین نہیں کروں گا اس کے بعد آگے جا کے جب ٹاپک پہنچیں گے تو آپ کو ایکسپلین کروں گا چونکہ
कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क नेटवर्क में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं अब कंपोनेंट्स में आप थोड़ा सा अगर समझना चाहें कि क्या क्या पार्ट्स हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर्स की नेटवर्क केबलों की और हमें हमें जो है पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है राउटर की जरूरत पड़ती है हब स्विचेस वगैरह ये सब पार्ट्स पर हम बात करेंगे उसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी आएगा उसके अंदर जो है वो आ, उसके कार्ड्स लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हमें किन कंपोनेंट्स की जरूरत है वो वो सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे उसके अंदर हम केबलिंग उसके स्विच और उसका उसका गेट बनाना उसका नेटवर्क कार्ड किस तरह से अटैच किए जाते हैं और कैसे वो काम करते हैं और उसके वर्किंग कैसे है उसका फ्लो डाटा का कैसे हो रहा है लैन लोकल नेटवर्क काम कैसे करता है उसका फ्लो कैसे है और कितनी किस्म के नेटवर्क हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी आगे किस्में हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और इसके बाद हम आगे चलेंगे उसकी डिटेल में आएगी बात कि भी जो डी क्या चीज़ है जो राउटर्स कैसे काम करते हैं और टी सी अभी प्रोटोकॉल जो आने जाने का जो रास्ता जो बनाना रूटिंग जो कैसे की जाती है इनका रास्ता कैसे बनाया जाता है कैसे यानी एक टाइम इन्फॉर्मेशन सब लोगों को जा रही है और आ रही है रास्ते में इंटरप्ट नहीं हो रही तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि रास्ता कैसे बनाया जाएगा टी सी बी कहते हैं फिर इसमें एक और है आई इंटीग्रेटेड सीरियल डिजिटल नेटवर्क है उसको हम देखेंगे तो डी जैसे मैंने बताया इसको देखेंगे तो ये सारा हमें इसके अंदर आएगा कंपोनेंट्स नेटवर्क के अंदर आ जाएगा हमारा टॉपिक और अगला हमारा टॉपिक बनेगा वो फ़र्क हम करेंगे दोनों दो लैन और वैन के अंदर हम फ़र्क देखेंगे लैन और वैन में क्या फ़र्क है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या फ़र्क है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन में क्या फ़र्क है इन दोनों को हम आप आमने सामने रखकर इसको डिस्कस करेंगे लैन और वैन को और उन इस तरह इसके अंदर वैन और मैन भी आएगा जो मैंने सब रूम में बताया लैन मैन और वैन लोकल एरिया नेटवर्क और डब्ल्यू वाइड एरिया नेटवर्क दोनों में डिफरेंट और उनका आपस में कंपेयर करना और इनके दरमियान में जो बैन है लोकल मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और फिर यूज नेटवर्क के यूजेज आएंगे आगे नेटवर्क में हमें कहाँ 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 का बेनिफिट दिए हैं भाई डेली लाइफ में हम गेमिंग के क्लब में चले जाते हैं गेम खेलते हैं इंटरनेट क्लब में चले जाते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं घरों में नेटवर्क बनाए हुए हैं एक वायरलेस के ऊपर पांच लोग काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसके यूजर्स नेटवर्क और नेटवर्क का मॉडल कैसे बनाया जाता है ये काम कैसे करता है कितने किस्म के नेटवर्क हैं जो कि हम बना सकते हैं यानी हम सिंगल यूज़र वाले हैं डबल यूज़र वाले हैं मल्टी टास्किंग वाले हैं तो नेटवर्क की तमाम किस्में भी हम इसके जरिए करेंगे और एक स्टैंडर्ड नेटवर्क क्या होता है उसके क्या तरीका कार जब नेटवर्क बनाया गया इसके लिए क्या रूल्स डिफाइन किए गए वो रूल्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद की आ जाती है नेटवर्क की टेपोलॉजीज कितनी किस्म के नेटवर्क हमारे लोकल एरिया में जो यूज़ हो रहे हैं वो किस्में सारी देखेंगे उसमें बस है रिंग है स्टार है ट्री है मैश है ये चार बन किस्में जो कि बेसिक जो नाइन्थ और टेंथ में भी हमने पढ़ देखी हैं ये वो नेटवर्क की किस्मों को भी हम इसमें स्टडी करेंगे नेटवर्क उसको कहते हैं नेटवर्क टेपोलॉजी और ये डिटेल से टॉपिक चलेगा हमारा नेटवर्क जो टेपोलॉजी का चैप्टर है नेटवर्क टेपोलॉजीज ये डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसको इंशाल्लाह इसको देखेंगे इसमें पांच किस्में आती हैं बस स्टार रिंग टोकन रिंग और मैश ये और ट्री ये तकरीबन जो है वो कह लें कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स किस्म की कैटेगरी इसके अंदर आती है उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे और फिर आगे टॉपिक आएगा हमारा ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शंस ओ मॉडल क्या है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे जाति कैसी है इसको इंशाल्लाह ये लास्ट हमारा टॉपिक होगा और इसमें हमें ये बताया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन किस तरह स्टेप बाई स्टेप एक जगह जाती है और कैसे दोबारा से रिकुलेक्ट की जाती है और एक मैसेज की फॉर्म में आती है जब मैसेज आता है तो सारा का सारा मैसेज इकट्ठे नहीं जाता बल्कि डिवाइड होकर पार्ट्स में टुकड़ों में जाता है और फिर वहां जाकर दोबारा से वो रीअसम्बल किया जाता है और फिर वहां से जो मैसेज आता है वो भी इसी तरीके से हमारे पास आता है तो ये और सही मॉडल के लाता है कि किस तरह से भेजना है मैसेज को और कैसे रिसीव करना है तो ये और सही मॉडल इन हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम ये देखेंगे कैसे मैसेज भेजा और लिया जाता है तो ये था जी हमारा आज का व्यू इसका इंशाल्लाह आगे टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो उम्मीद आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा और हम आगे इंशाल्लाह टॉपिक वाइज जब चलेंगे तो मोर क्लियरली और आपको बहुत वाजह तो बस की स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय वाइज समझ आएगा इंशाल्लाह